ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ ട്രിഗ്നോമെട്രി ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആംഗിൾ സെൻസം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരത് ഉറപ്പായി കാണുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഇട്ട് തുടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷൂൺ വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ടു ദ ബോട്ടം സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ടു ദ ബോട്ടം സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടു ദ ബോട്ടം സൈഡ് നോക്കാം സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി സി ഇതിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ബേസ് ആംഗിൾസ് ദേ വുഡ് ബി ഈക്വൽ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ബേസ് ആംഗിൾസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമോ യൂസ് പൈത യൂസ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്നാണ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആണ്ട് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ബി എന്ന് എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ടു ടൈംസ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി അതായത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി സി രണ്ട് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡ്രോ ചെയ്യുക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ടു ദ ബോട്ടം ലൈൻ ഇതൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വൈസെക്റ്റിംഗ് ദ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എനി ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ നടുക്കുന്ന വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയം കൂടിയാണ് ഈ ഡി സി ഇത് രണ്ടും ഈ സൈഡ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം കൂടിയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മോൺ ബി അ മീഡിയം അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിളിനേ ഉള്ളൂ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന മാത്രമേ മീഡിയം ആകത്തുള്ളൂ സോ ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മീഡിയം ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയും ഈക്വലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ നേരെ പകുതി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫിഗർ കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ കിട്ടി സോ ഇതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹൈപ്പോട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് തേർട്ടി ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഇസ് ടു നയൻറ്റിയുടെ റേഷ്യോ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വൺ ആണോ വലുത് റൂട്ട് ത്രീ ആണോ വലുത് വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു സെയിം സാധനം തന്നെയല്ല തേർട്ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്നൊരു റിലേഷനും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള സൈഡും അതുപോലെ വലുതായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെങ് ലോങ്ങസ്റ്റ്
അതായത് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു അതായത് ടു എന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്ക് ബാക്കി വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നും കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് കിട്ടി എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഇതും ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ ടു എന്ന് കിട്ടി സോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബേസ് ഇസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സോ നമുക്ക് ബേസും ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റേഷ്യോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഈ ഒരു സൈഡ് ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബേസും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് ബേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ടു ആണ് സോ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ വട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല ഫോർ ഏരിയ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻ ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അതായത് ആൻസർ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഈ ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസലായി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ ലുക്ക് ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാരലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സൈഡ് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് പാരലോഗ്രാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാം രണ്ട് പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇ നോ വാട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് എ പാനലോഗ്രാം യാ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബേസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വി ഹാവ് വിത്ത് ആ സെൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരു പാരലോഗ്രാം ഉണ്ട് പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും എ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് കെൻ യു സേ അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ യൂസിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇ കൊടുത്താൽ അപ്പം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സോറി ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയിൽ വട്ട് യു സി ടു ബേസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ആയതുകൊണ്ട് ദോ വി ക്യാൻ സേ എ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ അല്ലേ ബേസ് ദിസ് ഇസ് എ നൈസ് ഓസ് ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് എ റേഷ്യോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ടു നയൻറ്റിയുടെ ഡി സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇതാണ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് ഇവിടെ വൺ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ വരും ഇവിടെ റൂട്ട് ടു വരും ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കയ്യിൽ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ടു കിട്
area is equal to base into height and then the base is 4 height is root 2 so area is 4 root 2 that this centimeter down it under up 4 root 2 centimeter square it is near to centimeter is it clear now let's look into the second part of the same question a question la parayunnathu or angle 60 degree aanu baaki sides two fold same aayittu thanne thannirikkunnu idinde what is the perpendicular distance from top to bottom adu pole thanne area aanu kandu pidikkanda idin peru kodukka a b c d nerthu cheyathu pole thanne perpendicular aanu varaikkunnu dotted lines this is 90 degree. Now, the angle is 90 60. What is the third angle? Angle A plus angle D plus angle E. Then triangle AD E. What is the angle? 180 degree. Angle A is 60 plus angle D. Angle E is 90 degree by construction. 180 degree. Angle D is 180 minus 90 minus 60. That is equal to 30 degree. This is a familiar right to triangle, 30, 60, 90. And the ratio is 30 is to 60 is to 90 the ratio. 1 is to root 3 is to 2. Okay? That is the x 1 30 the opposite. This is x root 3x and this is 2x. Okay, 2x. So here figure we have the x is to root 3x is to 2x. That is 2x in the same way. x is to root 3x is to 2. This is the equation. 2x equal to 2. x equal to 1. So, we have to figure out therefore perpendicular distance. d e is the root 3 into 1. Root 3 is the a e is the root is equal to 1. Anna is equal to root 3. So, perpendicular distance from the vertex to the opposite side is equal to root 3. Root 3 centimeter. In area can be Area of a parallelogram is base into height. Base into height. Base is 4. Height is root 3. That is the answer. 4 root 3 centimeter square. This is the question. Okay, now look, let's move on to the third question. Third question, why is uh, Rectangular board is to be cut along the diagonal and the piece is rearranged to form an equilateral triangle as shown below. The sides of the equilateral of the triangle must be 50 cm. What should be the length and breadth of the rectangle? This is a question. That is a rectangle cut together to rearrange it. It is an equilateral triangle. So, our equilateral triangle the sides 50 cm. We need to find what would be the length and breadth of the rectangle. Suppose this is a rectangle. This is rearranged portion. This is 90 degree. This is 90 degree. This is rotated. This portion is portion. This portion is Okay, this is rotated. This is portion. This is rotated. This is rotated. This is this is 90 degree rotate. This is the leaf. This is the leaf. Just rotate it like this. Now, this is the leaf. Now, this is the leaf. 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 Equilateral triangle. Okay, that is A, B, C, D. This is D, B, C. This is the portion of this portion. This is the portion of this portion. This is the portion of this portion. This is A, this is equal to this portion. This is equal to this portion. This is equal to this portion. A is equal to C. This is the same thing. This is the same thing. Clear? So, our question is, there is a side 50. Here is an angle 90. Equal to triangle and angle 60 degree. Okay. This angle is 90. Here is 60. Here is 90. 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 Here is 90.
is to 60 is to 90 where the same triangle on a and do side 50 centimeters on the tender baki side of under the the DC then I live in the breadth of another breadth of them length of them and then the other one length of the country breadth of the country and then I'm going to show them and then the ratio is 30 to 60 to 90 one is to root 3 is to 2 on suppose e your portion x on angle this is root 3x and 2x. If 2x equal to 50, we will get x. That is 2x equal to 50. x equal to 50 by 2. That is 25 degrees. If we multiply this ratio, then x is to root 3x is to 2x. This is simplified. 1 is to root 3 is to 2. Now, this is multiple of x side. 2 into x is 250. This is x is 25. See, this side is x equal to 25. This is breadth x equal to 25. Length is equal to 25. Length is equal to 25. Length root 3 x equal to 25 root 3. That's it. Therefore, breadth equal to dc equal to x equal to 25. Length get another and then B E B C at a sign at the other B C B C A D M and equal and equal to 2 root 3 x are the 25 root 3 net the centimeters on the trending is our unit it on that's it is it clear it in the length and breadth and I'm not going to do it now let's move on to question number four page number hundred and three Two rectangles are cut along the diagonal and triangles got are to be joined to another rectangle to make a regular hexagon as shown below. If the sides of the hexagon are to be 30 cm, what would be the length and breadth of the rectangles? This question is, we have two rectangles, one very large rectangle. Uh, two rectangles are equal to two triangles. We cut the form and we have a hexagon. We have to cut the length and breadth of the two rectangles. This question is, there are two triangles. Two triangles. We diagonally cut the diagonal. We have to join the two triangles. We have to cut the regular hexagon. What is the property of a regular hexagon? That is, it has all six sides equal. இறு வெல்லி ஒரு ரக்டாங்கள் இக்கு ஜோயின் சீதடுக்கு வா. இதை இது இது கட்டேது இயுறு போர்சன் இங்கு உட்டு வருந்து மற்று போர்ச்ட்டாங்கள் ஐட்ட ஜோயின் சீதுந்து இயுறு ரக்டாங்கள் ரிலிவ் போர்சன் இங்கு வந்து இந்த இது இவ்வட ஜோயின் சீது So this is actually a regular hexagon with each side 30 cm இந்து த 30 cm ஒல்லும் ஒரு regular hexagon ஆனும். இதில் நம்மல்டு சோதியும் what is the length and breadth of each rectangle நானும் question. இது 90 degree ஆனும். இது 90 degree ஆனும். இத்திரைங் காரியும் நம்மக்கு அரியாம். and ஒரு regular hexagon what is each angle of a regular hexagon அது கண்டு விடுக்கா. sum of the angles of a regular hexagon is equal to n minus 2 into 180 degree is equal to sum of the angles of a regular of a polygon of a polygon of n sides polygon of n sides அங்கனி அனங்கு 6-sided polygon does polygon does sum of the end இருக்கும் is equal to sum of 6-sided polygon is equal to 6 minus 2 into 180 degree அதைது 4 into 180 degree 720 degree ஆனும். regular hexagon எல்லா anglesும் equal ஆயிருக்கும். therefore one interior angle equals to E760 720 divided by 6 சியா. 120 degree என்ன கிட்டும். therefore one interior angle is equal to 120 degree என்ன கிட்டி. இது இக்கு அண்ணும் இயும் angles ஒக்கு 120 degree ஆனும். இதில் நமுக்கு angles இ triangle எது ஏறு angleல் கட்டு எது என்ன நமுக்கு actually நோக்காண்டது. இது நுக்கு இத்தைச் சாங்களைச் 120 degree அல்லை இதில் ஒரு இச்சிரி போச்சின் ஆனு 90 degree வந்தது 90 degree ஆனு இது total 120 ஆனு what can you say about this angle இதில் நான் A, B, C 
C, D, E, F, G, H. What can you say about angle A, F, A, G? F, A, G is equal to actually angle F, A, B minus angle E, A, B. Angle E, A, B. Alle. F, A, G and the value 120 in 120 degree in 90 degree that is equal to 30 degree and negative this is actually 30 degree either uh, 30 either 90 and this is equally divided this is 120 and the pagadi verum 60 this is 60 this is 90 this is 30 similarly this is 60 this is 60 120 the pagadi another this is 90, this is 30, this is 30. So we can say each angle of each triangle. We have triangle A, F, G. That triangle is one angle. This is the right angle triangle. 30 degree 60, 90. We say what is the sides, length, breadth. Triangle A, F G matra no kwana other li the thirty degree, it is sixty degree, it is ninety degree, if it is side thirty than it under. Ratio and then thirty is to sixty is to ninety the ratio, one is to root three is to two on the angle op side opposite to angle thirty degree x is root three x is two x equal to thirty in the other the two x equal to thirty x equal to 15 and get so we have two sides get them this is 15 this is root 15 root 3 15 15 root 3 and root 3 x so what about this this is the same item uh, 15 30 this is 15 root 3 get them ge this is the other one 15 root 3 this is the 15 root 3 this is 15 so, we have to the triangle in the sides. What is this actually? Fg and the triangle. We have to the triangle. We are taking this to back to here. Flip the chamber. This is the breadth of the small triangle. Breadth of the small triangle. Small triangle, small triangle, small triangle equals. And then Fg equals x equal to 15. Length alle, length of the small triangle. Now, this triangle is this rectangle. This is 90 degree. G. This is the length. Length is the length. Then Ag root 3x. Breadth Fg. This is x. So, we have breadth 15. Length ag is equal to root 3x equal to 15 root 3. So, length and breadth of the small rectangles. Now, we need to consider about the big rectangle. Is the breadth of the big rectangle? Breadth of the big rectangle 30 then. That figure is equal to 30. 30 cm. Length is equal to ae. Ae is the ag plus ge. Length of big rectangle equals ae plus eg that is 15 root 3 plus 15 root 3 that is 13 root 3 30 root 3 15 root 3 15 root 3 plus 15 root 3 that is equal to 30 root 3 centimeter this is our answer so we got the length and breadth of both the rectangles is it clear? Consider triangle ABC. You have a triangle angle C 45 degree, angle B 60 degree, base 4 cm. So, this is the area calculate. How to calculate the area of a triangle? Area of a triangle is equal to half into base into height. If you have a base, height is equal to height. I will draw perpendicular. Ninety degree. Okay. 
ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ സി നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പഴയ ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വി കെ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഈ ഇ ഡി എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഐസസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെർപ്പനിക്കുലർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സി പ്ലസ് ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല സി പ്ലസ് ഇ ബി ഈക്വൽസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം സോ ബട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആംഗിളും റേഷ്യോടെ അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എസ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എസ് ടു ടു ആണ് സോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് എക്സ് വിളിച്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ അറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എസ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു ആണ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൂട്ട് ത്രീ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ വട്ട് ഇസ് എ ഹൈറ്റ് ദ ഫോർ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ആണ് എ ഇ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ദി എക്സിൻ്റെ സാധനത്ത് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ഫോർ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഫോർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇതൊരു ഇറാഷണൽ ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ കോൺജിഗേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് ആൻസർ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളുടെ റേഷ്യോയുടെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിന് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആയി ആൻഡ് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആയി പിന്നെ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടിയ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏരിയയുടെ ഫോമിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു ബേസ് ഫോർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ